Hi, everybody. Definitely. Hi, teacher. Good afternoon. Hi, teacher. Hello. Hello. How are you? Hello. Thank you. I'm well. You? Thank you. What about you? How are you? Teacher, voy a encender un ratito la cámara porque a la una y media voy a hacer lo que le dije. Oh, it's okay. Ah. Thank you. Ah, ¿Y nosotros por qué no sabemos? Ah, porque <laughs> no sé. <laughs> yeah. Bueno, es, es algo, ¿verdad? Que ya... Ay, eso es, ustedes saben, eso no es que justo. Es un secreto. Ah. No, tiene que seguir un... Queremos saber. Tiene que seguir no. un procedimiento ahí, ¿verdad? Que es... Ah, bueno, que, que requiere. <risa> Está bien. Uh, well, let's start. Good afternoon, everybody. Welcome. How was your weekend, Tammy? Did you enjoy your weekend? It's good. Saturday, Sunday? Nice. Yep. Yeah. Nice. Okay. Nice. nice. Very Excellent. good. But hot. Yeah. Slept Excellent. all Sunday. I'm sorry? Slept all Sunday. Oh, really? That's awesome. That is, that's, you know, what we're expecting, right? To, to, to sleep all day, all Sunday, as I said. <laughs> Awesome. Okay, I'm going to start passing the attendance. I hope you could enjoy and relax during the weekend. This is a new week. And I think we're ready, right? Ready to start. Uh, please, as soon as you listen to your names, say present. Ana Emperatriz. Ana Maria. Present. Thank you. Ana Mercedes. Present. Great. Andrea. Carmen. Claudia Efigenia. Daniela. Present teacher. Thank you. Edith Carmen. Present teacher. Thanks. Edma. Good afternoon. Present Good afternoon. teacher. Thank you. Esmeralda. Gerson. Thank you. Ever. Iris Regina. Present. Iris Rosario. Present. Jose Daniel. Marcela. María Julia. Present teacher. It's Marvin. Thank you. Video. Video. Reina Ramirez. Present. Ricardo. Ricardo. Roger. Rosa. Present. Tío Sandra. Present. Tío Sara. Present. Tío Sara. Silvia. Silvia Martínez. Está por acá. Sonia. Present. Tío Stephanie. Present. Thank you. Walter. Present. And Jennifer. Present. Very good. Thank you. Okay. Um, ¿A quién más me ha mencionado? ¿Quién se acaba de unir? Yo, teacher. Andrea. Oh, Andrea. Hello. Thank you. Good afternoon. How are you? I'm fine. Awesome. Thank you so much. ¿Qué más? Además, Andrea. Oh, aquí está Ana Beatriz. Ana Beatriz, good afternoon. I can see a video too. No video. Good afternoon.
Creo que por el momento solamente eh, Ana Imperatriz, Andrea y Ovidio han ingresado. Bueno, vamos a ver si tenemos que ingresar alguien más. Oh, thank you, Ovidio. Sí. Thank you, Ana María. Okay, let's start. Bueno, primeramente, quisiera hacer énfasis en lo siguiente con la plataforma. Dame un segundito. Seguimos. Eh, estaba, bueno, se está, se está actualizando el control de, de notas y de asistencia y por el momento pues, vamos muy bien, aunque he observado de algunos que no han avanzado. Nos hemos quedado en la primera sección o posiblemente no hemos iniciado ninguna sección. Es que eso preocupa un poco porque recuerden que hay que tener avanzado esa respuesta. Claro, yo sé que eh, pasan ocupados la mayoría, ¿verdad? Todos. Todos pasamos ocupados, claro que sí. Y se nos ha hecho difícil, probablemente. Pero es muy importante que sigamos, ¿verdad? Sigamos avanzando y podamos completar lo que se nos ha pedido hace un momento. La semana pasada teníamos hasta el jueves específicamente para dar las dos primeras secciones. Eh, repito, he estado actualizando el control de notas y asistencia y, y en efecto, ¿verdad? con respecto a la, la plataforma, hay algunos que hacen falta en las secciones, por lo menos hasta la sección 2. Esta semana, pues, iniciaremos, por decirlo así, con la semana 3 en la plataforma para completar esa semana. Esta semana sería la semana 3 y el meter. A eso se va a explicar pronto. Pero sí, me la preocupa, repito, algunos que no han avanzado en la plataforma. Si hay dudas, preguntas, o no sé, hay algo que nos está generando problemas, háganmelo saber. Pero sí, ¿verdad? es importante que puedan ustedes dar. Siempre se les está haciendo un recordatorio, siempre se les va a estar recordando acá en clase y, y por medio de, de las, otros, las otras formas de comunicación que tenemos para que ustedes puedan ¿verdad? ir completando sus actividades. Recuerden que eso es esencial porque eso, pues, claro, nos, nos evalúa. Podemos ver nuestro plan en práctica, lo que se aprende, nuestro rendimiento y pues eso ¿verdad? Nos, nos permite continuar ¿verdad? acá, que es muy importante el récord de asistencia y de notas. Para siempre se lo voy a estar mencionando acá, aunque sea repetitivo, pero ¿verdad? es importante de parte de nosotros como facilitadores mencionarlo y también, claro, parte de las autoridades de nivel corporativo. Es que si hemos, nos hemos atrasado esa semana anterior porque tuvimos muchas actividades pero posiblemente esta semana estamos un poco ¿verdad? de tiempo, un poco más de tiempo. Te recomiendo que avancemos. Si es posible, terminemos ya la sección 3. Claro, iniciamos apenas la semana, pero para no quisiera que sea en última hora o en toda la carrera. ¿verdad? Quiero mejor que se tomen el tiempo para poder leer, completar. Es que eso es la primera, primera indicación, por decirlo así o lo primero que quería com comunicar con respecto al control de asistencia de notas. Con respecto a la asistencia, pues hemos estado bien, aunque algunos se me han quedado. 
algunos me han estado comentando de, de que por qué no iban a poder estar en la clase. Está bien, pero recuerden que eso ya no está en mis manos. Yo les digo, está bien, no se preocupen. Pongan el día con el video, pero repito, para que no digan verdad, yo, yo le comenté a usted y por qué tengo la inexistencia o no sé. ¿Me entienden? Eh, no quiero que después digan verdad, pero yo le avisé al teacher que él me aparece como inexistencia. Recuerden que, según se nos comunicó en las instrucciones que tenemos con las autoridades, eh, debemos estar presentes siempre. ¿verdad? Claro, si tienen alguna emergencia, algún, algo importante, espero que no emergencia, ¿verdad? pero algo importante, claro, tienen que hacerlo, ¿verdad? O sea, el trabajo, etc. Eh, ustedes me comentan y eso les agradezco bastante. Me, 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 me gusta bastante que me comuniquen, así, ¿verdad? Yo soy el tanto. Y yo les digo, ¿verdad? Está bien. Está bien, pero, repito, y eso ya no está en mis manos. Si, por ejemplo, les aparece la inasistencia, claro, no están presentes, pues sí, les pido de favor que cuidemos, cuidemos de la asistencia. Recuerden que es más del 80%, claro. Significa que no que les estoy diciendo verdad parte, pero significa que pueden por lo menos faltar unas dos veces. Dos veces. Y así se pasan de dos veces, tres veces. Ahí sí, ya, pues, un poco difícil ¿verdad? mantener la asistencia. Entonces, que mejor les sigo acá para que ustedes estén al tanto. Y después no digan, pues, no le avisa al teacher. ¿Me permiso? Sí, claro que sí, lo, me lo indicó, me lo comunicó y le agradezco bastante más el tiempo y ¿verdad? mencionarlo, pero ya no son mis manos. Eh, ahí sí me disculpo. Y ¿verdad? prefiero comentárselos acá y ser honesto, ¿verdad? Para que después no digan, repito, ¿verdad? que yo no, no lo tomé en cuenta. Y eh, si sí, les quedo mal. Eh, ya, yeah, Ricardo, good afternoon, sorry. How are you? Bueno, no sé si hay... I hope you're good, Ricardo. No sé si hay preguntas. Creo que alguien tenía preguntas. Hello, teacher. Hello, Esmeralda. Good Sorry. Afternoon. Good afternoon. Thank you. Uh, um, yo tengo una pregunta, más bien una duda. Ya, yeah, tell me. 1.10. 1.10, no, no las entendí. Perfecto, ahorita, re, ahorita revisamos. Ok. 1.10. Ah. Yeah. Ahí. Exacto, ok. Acá lo que debemos hacer... La 1 estar... y la 2. Ah, la 1 y la 2, ok. Lo que debemos hacer, recuerden, primero, muy importante leer, leer las instrucciones. Instructions, mm -hmm. yo sé que lo dice. Instructions, let's scramble the questions to complete the conversations. Write the questions in blank, in the blank. This time you don't need to type a question mark. At the end, at the end. Es, es muy importante. Ahí está la clave. Es un channel. Decifre las preguntas para completar las conversaciones. Tengo la pregunta en los espacios en blanco. En los espacios en blanco. Esa vez no necesita colocar el signo de interrogación. Ahí lo menciona, ¿verdad? Porque estaba observando y eh, creo que algunos lo ponemos. Simplemente se hace el error. Repito, en general, en general. No estoy diciendo que se lo, lo, lo ha hecho, ¿verdad? Y, entonces, acá es no la, que... la pregunta 2 no la pude ordenar porque la, la ordené de diferentes formas, pero siempre me salió mal. Es cierto, no, no se preocupe, ahorita le, le, le ayudo. Ok. Entonces, acá lo que hay que hacer es ordenar las palabras, ¿verdad? La pregunta ahí está, pero está en desorden. Hay que ordenar las palabras... Y recuerden, no utilizar el signo de interrogación. ¿Por qué? Porque es acá, ya está dado. O sea, sería repetitivo si se lo agrega. Si no estuviera, sí hay que agregarlo. Entonces, hay un ejemplo. Example. Do you exercise every day? Claro, eso no está, digamos así. No está la pregunta. Eso no está. Lo que hay que prestar atención es a la respuesta. Yes, I exercise every day. Okay, esa es la respuesta. Ahora la pregunta, según las palabras, son You every day exercise do una pregunta just no question just no question the question is do you exercise every day that is the question 
sería el ejemplo, ¿verdad? La segunda, at 1 p.m. es la respuesta. That is the answer. So, the possible words are this one. So, you have to use them in concrete question. Esas son las palabras. Hay que ordenar ahora las palabras con la pregunta, ¿verdad? En este caso, this is a WS question. Es una pregunta, ¿verdad? La cual requiere más información, no es una just no question. At 1 p.m. Okay, the question is, what time do you eat lunch? Eat lunch. Ahora bien, hay dos posibles, ¿verdad? Digamos así, cuestiones las cuales nos generan que la pregunta, si es que la escribió así, haya, ¿verdad? Por el sistema lo tome como mala. Lo primero es que hay una actitud sin interrogación, ¿verdad? Posiblemente lo escribieron. Sí, no, no, no. Permítame, permítame. Posiblemente, digo, posiblemente lo haya escrito, ¿verdad? O posiblemente no lo haya escrito, pero de un espacio. Porque he notado eso. Porque me han estado preguntando, y claro, pregúntenme. He notado eso. Y cuando escribe la última palabra, da un espacio. Lo que sucede es lo siguiente. En, las, en los ejercicios en línea, plataforma, por ejemplo... Eh, el sistema ya tiene la, la respuesta, la, la respuesta dada. Entonces, automáticamente ustedes crean una respuesta, la digitan y el sistema ya tiene la respuesta. Entonces, usted la digita y luego que termina todo, le da a enviar. Entonces, está de acá. Cuando se da un espacio de más, es como que el sistema posiblemente toma otra palabra más, aunque no esté ahí, por el espacio. Es muy importante, siempre se lo menciono a los grupos, que cuando tenemos la última palabra, no le demos espacio, sino que nos jugamos a la otra. Le digo porque eso es lo que yo observo siempre, ¿verdad? En, en los, la, los participantes que me preguntan, claro, pregunten. Para eso estamos acá, ¿verdad? He notado eso, que dan el espacio después. Entonces, la pregunta está correcta, claro, pero el sistema lo toma malo, por lo que les digo, ¿verdad? Son cositas ya del sistema. Que hay que ser cuidadosos. Intente nuevamente. Esmeralda, tome su tiempo. Tome su tiempo. Y bueno, ya para cuarto. O haya otra vez intentado, hemos dicho. Me dice si le sale okay. bien la respuesta. Ok. Y la tres. O sea, es que son las, esas únicas dos. Pero es que time la había puesto. Yo había puesto. Con, do you time? Y ah. What time? Okay. Por eso yeah. es que me salió mal. Excelente. What time? Uh -huh. Yeah, it's a WH word. WH yeah. word. Okay, very good. And number three, it says, no, yes. this class starts at 9 o'clock. This is a just no question. Okay. So that is the answer. The words are at start does 8 o'clock this class. Just, exactly. Does uh, this class? Start at eight o'clock. Like this. Only that. Yo había puesto el this primero. This. Ah, okay. De esa forma. Does this class start at eight o'clock? Recuerda que es una pregunta. Si dice this class yeah. start, sería una, una oración. That's El error. Excelente. Una cosita más y escucho a Walter. Ahora bien, otra, otra situación acá. Lo que sucede es eso, eso también a veces. Y cuando ponemos a clock, por ejemplo, vemos el apóstrofe, ¿verdad? The apostrophe. Entonces acá hay que tener cuidado con el teclado, porque en el teclado a veces uno utiliza la tilde, que es en español, ¿verdad? La tilde. Lo utilizan como, como apóstrofe, pero no es el apóstrofe. En el teclado, el apóstol puede ser el que sale a par del cero, según ¿verdad? mi teclado, que es de, de laptop. No tiene teclado numérico el mío, sino que eh, solo en la parte de arriba aparecen los, los numeritos, ¿verdad? Y en la parte del cero está el apóstol. Ese es el apóstol que deben utilizar. Si utilizan el de tilde, se lo va a tomar mal el sistema. Aunque, ¿verdad? Parece una, un apóstol. Esa es otra situación, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Eh, Walter. Yo Thank estuvo, you, teacher. Yo iba, yo iba a mencionar, en el curso anterior con un compañero estábamos viendo eso, de que nos daba problema el, porque nos equivocábamos de carácter. 
y eso de dar, de dar un, uno, un espacio al final, porque el sistema lo toma como si fuera una letra, el espacio, Exacto. el presionar al espaciador lo toma como si fuera una letra o un número. Exacto. Muchas gracias por, por, la, por compartirlo, ¿verdad? De hecho, teacher, yo le iba a comentar también eso del apóstrofe, porque igual a mí me pasó que no me no sabía de dónde sacarlo, yo lo que hice fue copiar y pegar. Exacto, es el... no, me, no me daba, me daba siempre error que me equivocaba. Esa es otra situación, ¿verdad? Y excelente lo que se hace. Yo lo he hecho también, ah, ¿verdad? Cuando, en su momento cuando estuve estudiando, ¿verdad? Eh, lo hacía también. Que... Eh, bueno, no encontraba definitivamente a veces en el teclado, ¿verdad? Se le pierde a uno la... O hay, tiene diferentes funciones, no le encuentra el apósofo. Lo que sí es que lo buscaba mejor en Google. Eh, apósofo. Lo copiaba y lo pegaba. Eso sí, eh, no me complicaba la vida. Eh, pero en el teclado, claro, está el apósofo, ahí la tilde. La tilde que es usada en español, ¿verdad? Y que, ¿verdad? Lo podemos, lo pueden, a veces lo utilizan como apósofo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? El sistema... Hay que ser bien cuidadosos ante la plataforma. Ese es el apóstrofo, que es el que está en la parte del cero. Repetía, ¿verdad? La parte del cero es el, la teclita donde está el signo de interrogación, es el, el apóstrofo, que tiene el mismo teclado, ¿verdad? Y tenemos la pleca. Ese es el apóstrofo. Y el de tilde es el que está como a la parte de la P, por ejemplo, según mi teclado. Entonces hay que ser cuidadosos también con ese car carácter, como mencionaba Walter, pero ahí, y Rosa. Esas es son posibles situaciones, ¿verdad? Lo menciono acá para que ustedes estén al tanto y porque son, de verdad, oh, esos, ejemplos, esos problemas, ¿verdad? Son comunes. No es que la respuesta sea mala, sino que son un carácter, ¿verdad? Eh, Walter. Hay una, un sistema que se llama código ASCII mm. para encontrar caracteres. El ALT39. Alt es el donde da, da el apóstrofe, ALT39. Exacto. Esa es otra, ¿verdad? De las de las no, es, eh, posibles formas, ¿verdad?, de, de poder sacar los caracteres. O se pueden buscar la, la combinación de teclas, como en el canal Walter. Se va a más fácil. Le... ¿Perdón? Perdón. Eh, le di enviar y siempre me da error que la tengo mala. La dos, what time do you eat for lunch? Mm. Hago una cosita. Eh, actualice. Actualice la página, intente nuevamente. Eh, si ya tiene la respuesta de las demás, eh, si usa el copy y pega mejor, solo las mándelas a, a otro a Word, por ejemplo, y después solo las copia y las pega para que no vuelva a escribir o digitar. Eh, y actualice nuevamente, porque a veces sucede eso. Actualice y intente nuevamente. Ok. Eh, bueno, no sé si hay más dudas. Consultas, comentarios. Vamos a ir iniciando con la clase. Pero sí me gustaría ¿verdad? saber si todo está bien. Eh, hemos ido eh, completando la plataforma. Se está costando ¿verdad? en cuanto al desarrollo de los ejercicios. Todo bien. Todo bien, Ticho. Excelente. Bueno, solamente la, o sea, ¿verdad? nuevamente recordatorio, la, la invitación a que podamos seguir completando la plataforma debido a que, ¿verdad? mencionaba hace un momento, que he estado actualizando y algunos, ¿verdad? Me preocupa porque no han ido avanzando. Nos hemos quedado en la primera sección o algunos posiblemente no han iniciado. Se les ha estado recordando eh, por medio de WhatsApp Yeah. Acá en clases también, casi siempre les menciono, aunque sea repetitivo y posiblemente eh, aburra con lo mismo, pero es, es lo que ¿verdad? vamos haciendo en cada módulo. ¿verdad? Y vamos trabajando en la plataforma, completando todo, que todo va en orden y al momento de finalizar no haya ningún inconveniente, eh, el cual les genere ¿verdad? dificultad para continuar. Entonces, es muy importante repetirlo siempre. Ese es mi deber y pues lo voy a estar haciendo siempre. Así que, a disculpa del caso, si es bien repetitivo. Y, bueno, well, the topic for today is 
vocabulary furniture. We're going to learn about furniture. This is class number five. The day is Monday, March 21st. What do we have for today? Check it out. This is the vocabulary that we have. This is furniture. This is furniture, right? And you have it. I mean, you have these pieces of furniture in your houses, right? Houses, apartments, etc. Okay. Let's practice with this vocabulary and then you'll you know, you, you will put it into practice in the upcoming activities. Listen to this vocabulary first. Listen, listen, and then we're going to practice together. First, armchairs, 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 stop, 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 curtains, curtains, curtains. Pictures. 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 Clock. Clock. Bed. Bed. Table. 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 Coffee table. Coffee table. Coffee table. Coffee table. Microwave oven. Microwave oven. Microwave oven. Microwave oven. Microwave oven. Refrigerator. 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 Listen, listen first. Listen first, please. We, we, we can listen to many differences. Listen, refrigerator, 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 yeah, exactly. Refrigerator. 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 Exactly. Good. Lamps. 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 Desk. 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 Bookcase. 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 Dresser. Dresser. Chairs. 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 Mirror. 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 Rug. 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 Sofa. 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 Television. 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 Exactly, that is the way. Thank you. Okay, that is the vocabulary for today, right? Furniture. Furniture. Very good. Any questions? No teacher, no question. No, okay. Somebody else, questions? Teacher. Yeah. Uh, excuse me, furniture, sería como decir mobiliario. Exactly, uh, exactly, yeah. That is, you know, furniture. Furniture, you know, means large mobile equipment. Large mobile equipment, right? Like the sofa, the bed, uh, the table, the armchairs, etc. You know, that is furniture, large mobile equipment. And you know, this you use this or you buy this because you want to, you know, make your house, apartment, office, you know, look good, right? Look good. So that is, you know, furniture, large mobile equipment. 
So with this, you know, a piece of furniture, your house looks right amazing, amazing. So you need it, right? Because you need to stay in bed, right? You need to sleep. Uh, if you have a sofa, you need to stand, right? To relax, etc. So that is furniture. Okay. Thank you, teacher. You okay? All right. Uh, one more time. Listen, please. Listen. And repeat, armchairs, 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 stove, 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 curtains, 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 pictures, pictures, pictures. Clock. Clock. Bed. 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 Table. 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 Coffee table. Coffee table. Microwave oven. Microwave oven. Microwave oven. Refrigerator. 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 Lamps. 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 Sofa. 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 Desk. 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 Bookcase. 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 Dresser. 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 Chairs. 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 Mirror. 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 Rock. 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 Sofa. 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 Television. Television. Yes, exactly. Very good, guys. Thank you. Okay. Any questions again? Have any questions? 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 Peter, dress, yes. Dress, dresser. Dresser. Uh -huh. A dresser is a, the, the piece of furniture that you use in order to to say your clothes, right? Your clothes. Uh, exactly, exactly that one. That okay. one. Yeah. That is a dresser. It's a pleasure. Um, I can see someone. Let me see. Who's Asalia Platero? Oh, Edma, Edma. Okay. We'll get to the two the positivos. Imagino que es porque él. Yeah, sorry. Imaginas, imaginas que porque eh, en uno no puede utilizar su cámara y por eso utiliza el otro. Imagina. Es que mira otro usuario por ahí. De Edna. Sí, a veces yo también he, he sí. hecho esto. Exacto, me he fijado también de, de, de usted que hace lo mismo, ¿verdad? Está bien, está bien, no se preocupe. Solo quería, ¿verdad?, confirmar. Está seguro de que si no era alguien más, ¿verdad? O sea, o sea si había otro participante que no se nos ha unido y para, para darle la bienvenida. Ok, thank you. Well, questions again about the vocabulary. This is furniture. Furniture. So, good? Everything clear? Todo bien? Saca? Yes, teacher. Yes. Yeah, Anna, Emperatriz. Microwave oven. Microwave oven. Microwave oven. Yes. Okay. No hay preguntas. Alguien más? You're welcome, Anna, Emperatriz. You're welcome. 
Okay, moving on to the parts of the house, right? This is what we practiced last class, last Friday. House, living room, bedroom, kitchen, dining room, bathroom, garden, backyard, door, window, balcony, attic, roof, chimney. This is the vocabulary that we practiced last class. Es lo practicamos en la clase pasada. ¿Por qué lo traigo de vuelta? Because we're going to use it, right? We're going to associate this vocabulary, this vocabulary with these parts of the house. Specifically, you know, with some rooms, right? Like living room, bedroom, kitchen, dining room, right? Those are specifically. This ones, listen. Living room, bedroom, kitchen, and dining room. We're going to use these ones, these rooms, right? For what purpose? Because, you know, we're going to express what do we have in these rooms, right? Talking about furniture, okay? Remember, again, house, living room, bedroom, Bedroom, dining room, dining room, bathroom, bathroom, garden, garden, door, 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 window, window, balcony, balcony, attic, attic, roof, roof, roof. Chimney. Chimney. You know, these are Chimney. parts of the house, right? Parts of the house. Yes. Parts of the house, right? Uh, we're going to move on to the next part and we're going to practice, you know, with some ideas, right? You need to express your ideas. I need you to express what you have in your rooms. Listen. For example, I will say, listen, listen, listen first, listen first. My living room has a sofa, coffee table, and a television. That's good, right? That's good. You can mention, listen, you can mention three, four, or five pieces of equipment, or furniture, sorry, about those specific rooms, right? Those specific rooms, which ones? My living room has, my dining room has, my kitchen has and my bedroom has. I need to take into account this vocabulary, right? This one of furniture. And you need to express what you have in those rooms, right? Those rooms, which ones? Living room, dining room, kitchen, bedroom. The first one is an example, right? My living room has a sofa, a coffee table, and a television. I can say, right? My dining room has a table. I can say a, a base. A, see? And four and four chairs. My dining room has a table, a vase, and four chairs, for example. This is another idea, right? That's what you have to do, okay? I need you to tell me what you have in your rooms. Which ones? This ones. My living room, my living room has, my dining room has, my kitchen has, and my bedroom has. Okay, we're gonna practice with this right now. You need to tell us what you have in your rooms. Go ahead, in your notebooks. Your notebooks, please complete. Complete and as soon as you finish, I will ask you to write your hands, please. Levantemos la mano cuando hemos terminado. Any questions? Tenemos preguntas acerca de esa parte. No. Sí, soy sinceramente yo no le entendí. Perdón. Okay, you have to express, you have to express what you have in your rooms. You need to use this vocabulary, right? About furniture. 
stuff, curtains, pictures, microwave oven, sofa, television, etc. O sea, so, que tenemos que poner los, los, lo que hay en, en la sala, por ejemplo, lo que hay yeah. en... Ah, okay. Listen, listen first, listen first. Okay, express what you have in your rooms. You have to express what you have in these rooms, specifically in your house. My living room, my dining room, my kitchen, and my bed. You have to say, okay, in my living room, me, my, right? My, my living room has sofa, coffee table, and a television. Only that, if you want to express more ideas, it's okay. If you want to add more, you know, pieces of furniture. Remember, you have to use this vocabulary, this one. If you don't know how to say something, you know, maybe you have a, another theme, but it's not here, you can ask me, right? Vamos a utilizar ese vocabulario. Si no es alguna palabra o algo que porque no está aquí, ¿verdad? Y no sabe cómo se dice, me puede preguntar, okay? And we need to take into account these rooms. There's four rooms, living room, dining room, kitchen, and bedroom. You need to mention what you have in your rooms. My living room has, my living room has, my dining room has, my kitchen has, and my bedroom has. I gave you another example, right? I said my dining room has a table, a base, and four chairs, only that. Okay, then you continue with my kitchen has, my bedroom has. That's what you have to do. Okay, does it make sense now? Are we good? Uh, Rosa, questions? Ya la entendí, teacher, gracias. Okay, somebody else? Questions? I have a question, and como se dice desayunador? In English. Yeah, it's like uh, the, the table. Or are you referring to like, what is it? Is? La, las que le llaman islas. ¿Te refieres a esas? Sí, no. que es, es como... No sé es tal. como tipo barra, teacher. Mm -hmm. Con bancos mm -hmm. para desayunar. Ajá, el, la isla, la mentada isla que le llaman. No, la isla es la que está en el centro de la cocina. Mm. Y el desayunador está como le dijera, tipo como un pasamano. Exacto, exacto. Y este están uno con cojos altos y ahí se desayuna, por eso lo llaman el desayunador. Y la isla mm. es la que está en el centro de la yeah, cocina. Ya, exacto. Gotcha. Very good, thank you. Eh, well, you can say. Well, let me look for it because I'm not sure. I'm not sure. Give me a second. Anybody else in the meantime questions? Sales? You can say uh, Ricardo, right? That, that was Ricardo. You can say breakfast. I was thinking of this breakfast area. Breakfast area. Breakfast area. That is where Ricardo. Breakfast area. Oh, okay, okay. Muchas gracias. You're welcome. Somebody else? Questions? Preguntas, ¿está clara la actividad? Sin pena. Se hace a ver si estamos bien, no, no, no los escucho. Sí, teacher. Yeah. Teacher. Yes, please. Uh, ¿Cómo se le dice eh, a este donde pones lo, los trastes, ese co mm. el comodín que va arriba? Yeah, 
Eh, most of the times we say this washer. This washer. Okay. This washer. Eh, más, a veces me dicen es, no sé si todo en uno, ¿verdad? Digo, eh, se ha incluido, ¿verdad? Lo, lo lava y ya contiene, ¿verdad? Como ustedes saben, eh, el espacio para poner nuestros platos, vasos, para que ellos, ¿verdad? Se, Se, se seque, ¿verdad? It can be dishwasher. Dishwasher. Somebody else? Well, if you have two questions, let me know. Let me know. If you finish, please raise your hands. Si las preguntas, sigamos. Por acá soy. If you finish, raise your hands. Si terminamos, levantamos. Unos hermanos. era de estas fotografías que vamos a contestar o lo que nosotros tenemos en nuestra casa. No, what you have in your rooms, in your houses. Okay. Yeah. Okay. It's finished. Excellent. Thank you. Yes. Sorry. Can you repeat how do you say trastero in English? This washer. This washer. This washer. Thank you. You're welcome. Teacher, I finish. Thanks, thanks. Thanks so much. Okay, I guess we're going to start listening to you. Uh, who wants to have me? Volunteers? Me? It is okay. It is Regina and then Jennifer. Yeah. Uh, my living room is a um, sofa, a coffee table, and television and curtains. My dining room has a table and four chairs, a curtain, and laptop. And my kitchen has a microwave, refrigerator, stoop, dish, dishwasher, and bulb water. Uh, I don't know if this is correct. In my bedroom has a bed, curtain, table, mirror, and TV. Okay, very good. Okay. Yeah, we're good, we're good. Just remember the first one, it is my, my living room has, not is. My, my living room has. My living room. My living room has. Has exactly. No is. No is. It's correct. The it's correct. The bulbware. No. No. Just ah oh, okay. Sorry. In that case, you can say an oasis. An oasis. Yeah, um, oasis. It's okay. okay. If one observation, it is when you say. And everybody listen to this. When you have, for example, my dining room, it's my dining room has. Can you repeat again? It is your example. Puede repetir otra vez el ejemplo. Cuando dijo my dining room has. My, my dining room has 
a table and four chair, curtain and laptop. Yeah. Because it's a moment with the laptop. Yeah, exactly. <laughs> Okay, this is the way, right? My dining room has a table, good, a four chairs, curtains, curtains, yeah, a curtain, and a lap. Good. Yeah. And the observation is the following: it is in everybody listens. Okay. In this, in this case, we have singular and plural forms, right? As you can see. So what you have to do is this: you have to say, "My dining room has." A table, I would say yeah. a laptop, four chairs, four chairs, yeah, and curtains, and curtains, is that exactly, and curtains, curtains, because this is plural and this is plural. Okay, that is the way. You don't say a uh, four chairs, or you don't say a uh, curtains. No. That is why. Thank you. It is. Hey, I will go with Jennifer and then it is Rosario. Jennifer? Okay. Um, my living room has a um, sofa, a table with Four chairs. Yeah. Um, and a television. Uh, my dining room has um, a table. Um, ¿Cómo se dice, teacher? Uh, servilleta. You can say the. The napkins, napkins. Okay, and napkins. Napkins. Napkin. Napkins. Yeah. Napkins. Yeah. Okay. And my bedroom has um, um, bed, television, um, two table, and closet. Um, the my kitchen has a pantry, oven, a oven, um, refrigerator. Good. Only that, uh, Jenny. Yes. Excellent. Very good. Thank you, Jennifer. Um, replying your question. I think it was Rosa, right? Rosa type in the chat. Mm, it's okay if you say, if you want to say the number, no problem. If you want to say in general, it's okay, right? You also remember that in English or even in Spanish, right? It, we refer to sofa is a big one, right? The big one, the coach, as some people say, right? The coach, the coach, the sofa, right? It's the big one. And these ones are armchairs. You know, they tend to be like, you know, individually. Armchairs. Armchairs and the sofa. You can say the number, Rosa, it's okay. It is, Rosario, let's go with you. Okay. Um, in my leaf room has a sofa, a chair, a coffee table, a curtain, and television. My dining room has a table, a pictures, a bath, and four uh, char chairs. My kitchen has a stove, stuff, I don't know pronunciation. Oh. Um, a roof. Repeat, please. Stove. So, okay. Thank you. Uh, refri refrigerator. 
refrigerator. Uh, yeah. Charles. Refresh a Charles and a this one. I don't know pronunciation the on the se ponen los trastes. This washer. This Lo que washer. Me, we watch. This we washer. This washer. This washer. Yeah. Okay, thank you. In and um, okay. My Bedroom has a bed, a dresser, a mirror crop, a curtain, and lamps. Okay. Finish. Very good. Thank you so much. Okay. Again, remember, it's important, guys, to be uh, to, to take into account this, right? Be careful. Uh, my bedroom has, for example, can you repeat again? It is the last one. Puedo repetir lo último. My bedroom has. Okay. A bed. Yeah. A dress. A dress. A desk. Okay. A miracle. Mm -hmm. A, a miracle. A court. Miracle. Mirror. 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 Uh -huh. Mirror. Mirror. Uh, curtains and lamps. And lamps. Okay, very good. Yeah, very good. My bedroom has a bed, a desk, a mirror, but you don't say a curtains. You say curtains. Just like this, right? Curtains, because curtains is plural. It's plural. En ese caso, el sustantivo es plural. No, no se puede decir curtains. Lo mismo con, I have listened to, my kitchen has a table. You don't say a chairs. Right, because shares is in plural. You can say shares like this. If you want to say right in my, oh, my kitchen. Oh, I understand. Exactly, my kitchen has a table and shares. Only that, right, imagine. It, you don't say a shares, a shares, because it's plural. So if you want to use plural, if you want to specify as Rosa was asking me, you can say right, my kitchen has a table and or share, just like this. But you cannot say a shares. If, you're, if you say a share, it's different, right? Because it's just one. Solamente es una, verdad? Una. But if you say shares, you're referring to more, right? Two, three, four, five. It depends. So in this case, you said my kitchen has a table and shares. Just like this. Okay? I remember. It's okay, it's okay, no worries. No se preocupe, no se preocupe. So, acá es para eso, para ayudarlas. Yo les voy a estar corrigiendo en caso de que sea necesario. Eh, Ana María, thank you, Iris. Yes, my living room has four um, chairs, television, stereo, DVD, fan, a window, curtains, and pictures. My dinner room has a kitchen, a table, and a dish, dishwasher, refrigerator, and micro microwave oven. I don't know how. Microwave oven. Micro oven. Microwave oven. Correct. My microwave oven. 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 No oven. 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 Yeah, exactly. My be my bedroom has two beds, two beds, one clothes, a fan, and a mirror. And I I include the the backyard. Yeah. But I don't know how to say pila. Pila. Hmm. Pila, it can be like, um, can I say this, like a pile, something like that. Let me look for it because I'm not sure. Um, 
Podría ser como lavadero, teacher. I was thinking on that, right? Lavadero, because if it's a pila, let me see. Um, yeah, I was, you know, I was thinking on that because in, 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 in English we say laundry room, laundry room, right? But if you want to refer to that, like, you know, villa, lavadero, etc. So maybe you can say like, you know, Maybe, maybe you can say, I'm not sure. Because, you know, that is the way we say in English, right? In English. I'm sorry, in Spanish. But you know that a veces depende of the context. In Spanish, we tend to use the word or to have pila for houses. In other countries, you know that some places don't have it, right? Tienen otra forma de, por ejemplo, lavar su ropa, etc. But maybe, maybe you can say like... Um, like a sink, maybe. Sink, could be. That could be the way, Ana María. Sink. Okay, so my my backyard has a sink, some flowers, and that's it. Okay, excellent. Thank you, Ana Maria. Well, guys, listen, because of the time, as you can see, it's time, right? I would like to listen to more participants over the something. Uh, I will ask you to send me your examples through the chat, right? The examples through the chat. I need to know what you have in your rooms. So of course, I will ask you to practice. I practice the speaking, right? Les voy a pedir, favor, que me compartan sus ideas, please. Ya que por el tiempo que se vamos a quedar hasta acá. Quisiera eh, escucharlos a todos, ¿verdad? Nos ha agotado el tiempo ahorita, pero quisiera que para lo siguiente. Primero, enviar sus ideas. Thank you, Esmeralda. I can see yours in the chat. Y si las puedes reenviar también por WhatsApp, por favor, a todos, si me las pueden enviar por WhatsApp para ir a revisar. Okay. Y eh, también al mismo tiempo quiero pedirles de favor que ustedes, ¿verdad?, eh, puedan seguir practicando, dar las, las ideas que ustedes escriben, mencionarlas, practicar ese speaking, ese, esa, esa pronunciación, ¿verdad?, para que ustedes, ¿verdad?, vayan mejorando mucho más. Así que podemos hacer ese ejercicio. Posiblemente no los escuchemos a todos acá en clase. Recuerden que somos no varios por el tiempo, ¿verdad? a veces es más Pero sí quiero que vamos a hacer ejercicios. Y si hay alguna duda, alguna palabra que no saben cómo se pronuncia, pues me lo pueden hacer saber. Se les puede ayudar. ¿Ok? ¿Y questions? No, teacher. No. Somebody else? No? Not a chat. No. Okay. Well, incluso, incluso, me son los siguientes. Si ustedes me quieren enviar de forma personal o ya sea en el grupo, quieren enviar un, el audio, me son sus ideas, me parece bien. Así puedo escucharlos también. Posiblemente no lo hagamos todos acá en clase, ¿verdad? Por ejemplo, el tiempo somos varios, pero lo pueden hacer de esa forma. Si ustedes gustan, yo, problema por mí, yo lo. Escucho, ¿verdad? Y esa estaré, estaré haciendo tu relación, la verdad, en caso sea necesario. Yes, you are okay. Okay, teacher. Okay, yes. sorry. Sorry. Eso solo es para los que no lograron decirlo aquí o también nosotros lo hacemos. En el caso de, la, de los que ya los escuché, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si desean hacerlo, con gusto. Si pueden ver sus ideas en el grupo WhatsApp también, háganlo. 
Okay, thank you. Thank you, teacher. Bye, You're welcome. Teacher. Okay, guys. Well, thank you. Yeah, this is all for today. Thank you so much for being here. I will see you tomorrow. We're going to practice more. Have a good day. Stay safe and blessings all of you. I'll see you tomorrow, guys. Bye-bye. I'll see you tomorrow. Good afternoon. Thank you, teacher. Thank you. Bye, teacher. Bye. Goodbye. Bye. Thank you. Bye. Goodbye. Thank you. Goodbye, everybody. Have a good day.